曾几何时，进入银行就等同于吃香喝辣，衣食无忧，高达三十万的年薪，体面稳定的工作，使银行在中国家长心中一度成为最理想的职业。然而，这一切都已成为过去。如今，银行业正面临前所未有的困境，从高管到基层员工都要过紧日子了。绩效薪酬的大幅下降，裁员潮的来袭，正在一步步吞噬着银行从业者的福祉。2023年，银行业的寒冬愈演愈烈。根据 Wind 数据， 1 3家主要商业银行中，过半银行在去年出现了人均薪酬下滑的情况。一位知情人士透露，有银行甚至出现了总薪酬萎缩的前所未有现象。中信银行、兴业银行。光大银行、平安银行的总薪酬分别下降 0.5 亿元、1.31 亿元、4.64 亿元、12.53 亿元。年薪30万的银行员工，如今连温饱都难保。在这个过程中，不少员工还要面临被反向讨薪的风险。2023年，招商银行、中国银行等十余家上市银行公布了绩效薪酬追索扣回的情况。招行在2023年就追索扣回了 4,329 万元的绩效薪酬，覆盖人数高达 4,415 个。不仅是普通员工，就连高管阶层也不能幸免。六大国有银行中，工行、建行、邮储银行高管团队薪酬总额去年出现不同程度的下降。民生银行、招商银行。平安银行的高管薪酬总额更是下降了 36.65%36.83 42.07% 一位经济学家表示，在社会舆论及监管的压力下，上市银行高管薪酬将受到更严格的审视与约束，未来将更侧重于长期激励，如股权激励、延期支付等。究其原因，银行业正面临着营收端的沉重压力。2023年， 22家 A 股上市银行中，包括工行、建行、农行、平安、兴业等13家主要银行营收出现负增长。其中，兴业银行、光大银行、郑州银行的净利润同比下降，兴业银行归母净利润更是下降了 15.61% 这在近9年内尚属首次。导致银行业绩下滑的根本原因在于净息差的持续收窄。数据显示，截至2023年末，商业银行的净息差下滑至 1.69% 首次跌破 1.7% 关口。2011年，民生银行的净息差还高达 3.14% 如今已经降至 1.46% 创下历史最低。这主要是因为。银行加大了向实体经济的减费让利力度，再加上贷款市场报价利率多次下调，而存款利率的下降幅度却不及贷款利率。此外，在存贷款业务之外，银行也在积极发力表外业务。但2023年资本市场的表现不佳，令银行在财富管理等业务上的成绩亦未能明显带动整体业绩。以基金代销为例。2023年公募基金发行规模仅有 11,383.50 亿元，较2021年缩水近六成，创下近五年新低。与此同时，金融监管部门也先后出台相关规定，降低了代销基金费率和代销保险费率，为银行的手续费及佣金收入增长带来了压力。一位银行人士无奈地表示：“做理财经理，每天百分之八十的时间都在被客户拒绝。一上午电话营销，联系五十个客户，又是银行人沦为电话销售员的一天。早八晚九忙的，每天只顾上吃一顿饭。”经济学家分析，银行在弱周期的发展，关键在于提质增效。一方面要推动业务转型。重建银行的业务成长能力，从而强化银行的盈利能力。另一方面，还需要通过业务模式和银行形态的创新，提高银行的运行质效。银行数字化、数字化的深化是根本出路。但在这个过程中，银行员工无疑将承受更大的压力。一名知情人士透露，目前银行的招聘呈现两极分化趋势。
。一方面，县域固定场所对员工学历的要求相对过往更低，更注重稳定和不流动；而另一方面，银行总部对员工的各项要求越来越高，尤其是科技、信神等岗位。这意味着。对于那些学历较低、难以胜任新职能的基层员工来说，被淘汰的风险正在加大。工行2023年就减员超过 5,500 人，主要集中在运营与综合保障类岗位。工行董事长表示，工行数字劳动力的年工作量相当于3万人，所以员工总量是下降的。从2016年的46万余人。工行员工人数已缩减至不到四十二万人，而在这种大裁员的环境下，银行业的世袭现象引发了众人的关注。前不久，一位小学生在视频中自称未来要继承我们的家产，当上农业发展银行的行长，成为最新一个引发热议的案例。对此，有网民表示，这赤裸呈现了一个权力近亲繁衍的关系网络。体现了某个地级市的权力结构，从小就有把国有资产变家产的意识，多么有前途的少年！另一些人也对此嗤之以鼻。这并非个例。早在2022年6月，《河南日报》曾发表一篇名为《三代烟草人的传承与守望》的文章，被网民们一眼识破其中的裙带勾结和家族腐败。此后，类似的报道还有许多。如祖孙三代税务人、电力人等故事，描述权力在亲属间的代际传承。有网民评论说，有些工作岗位跟艾滋病一样，通过血液、母婴、性传播。一名前河北银行支行会计主管李女士透露，这种银行内部亲属任职的情况并不罕见。早在2019年之前，为了防范银行业出现金融风险，就有一些亲属回避制度类似的规定。但实际上，上有政策，下有对策，他们都会想方设法的避开监管红线，换一家支行或者换异地等等。他指出，关键是因为中国整体的社会环境就是拜金主义，大家都在追求金钱和权势。尤其是在银行这样的行业，出身名门的人更容易有这个地方就是咱家的的想法。有教授表示，中国的这种体制根本没有公平可言。对于普通老百姓来说，只能寄希望于孩子通过高考考出一条出路来，将来出人头地。但这种体制也造就了红色权贵阶层的存在，他们把自己的地盘当成自己的家产。从幼儿园开始，党就给孩子们灌输这种观念，培养出一些怪物来。他们在世界上哪个地方都是哪个地方的毒瘤，就像癌细胞一样，扩散到哪里就祸害哪个地方。可以预见，在这种家族世袭、权力寻租的体制下，银行业的寒冬恐怕还将持续下去。普通员工不仅要应对薪酬下降、裁员压力，还要面临被世家垄断的现实。对于他们来说，过上苦日子的时刻恐怕还远未到来